गाइस प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हर एंड टुडे वी गोइंग टू सी व्हाट इज द प्राउड मॉडल लो बट इससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो व्हाट इज द प्राउड नंबर उसका यूज क्या है वो किस तरह से डिराइव होता है अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो वो वीडियो जरूर से देखना है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है साथ में हमने रेनोल्स मॉडल लो भी डिराइव किया है तो वो भी जरूर से देखे उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है जैसा कि बच्चों हमने फ्रॉड फ्रॉड नंबर में देखा है दैट इन एडिशन टू इनर्शिया फोर्स अगर ग्रेविएशनल फोर्स सुपीरियर है और यू कैन से प्री डोमिनेंट है तब आता है फ्रॉड नंबर यानी फ्रॉड नंबर का तब यूज होता है यानी अगर हमें क्या करना हो हमें सिमिलरिटी यानी डायनेमिक सिमिलरिटी अचीव करनी हो फॉर मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप फॉर मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप सो वी कैन एस्टाब्लिश बाय यूजिंग अ फ्राउड नंबर फॉर बोथ द सिस्टम तो इसमें क्या होना चाहिए बच्चों की जो फ्राउड नंबर है वो मॉडल के लिए एज वेल एज प्रोटोटाइप दोनों के लिए जो फ्राउड नंबर है वो सेम होना चाहिए वही है हमारा प्राउड मॉडल लो हम जानते हैं कि जैसे हमने वहां डिराइव किया था दैट फ्राउड नंबर इज इक्वल टू होता है वी अंडर रूट एल इन टू जी अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर से देखना है सो फॉर मॉडल सो इट इज बी एम अपॉन अंडर रूट एल एम जी एम और ये है प्रोटोटाइप यानी वीपी अंडर रूट ऑफ एल पी एन जी पी समझ में आ रहा है बच्चों बट ये 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 क्या है इट इज अ ग्रेवी ग्रेविटी है जीपी एन जी एम वो मॉडल एंड प्रोटोटाइप और वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है तो अगर ये सिमिलर है यानी जी एम इज इक्वल टू जीपी है यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा वी एम अपॉन रूट एल एम इक्वल टू वीपी अपॉन रूट एल पी समझ में आ रहा है क्योंकि ग्रेविएशनल जो एक ग्रेविटी ग्रेविएशनल एक्सलेशन और यू कैन से ग्रेविटी अगर दोनों में सेम है अगर दोनों साइड पे सेम है तो फिर क्या होगा जी एम इक्वल टू जीपी यानी ये होगा कैंसर यानी सिर्फ बचाइए अभी क्या करना है हमें उसका स्केल रेशियो निकालना है यानी वेलोसिटी और प्रोटोटाइप वेलोसिटी अपॉन प्रोटोटाइप और इसका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन मॉडल इज इक्वल्स टू इसको भी क्रॉस करें यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट एल पी अपॉन अंडर रूट एल एम समझ में आ रहा है तो ये भी स्केल रेशियो हो गया यानी बीपी अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू होगा वी आर विच इज अलोसिटी स्केल रेशियो और रूट एल पी अपॉन रूट एल एम यानी होगा रूट एल आर विच इज अंथ स्केल रेशियो और हमें एक इक्वेशन मिल चुका है इसे बोल दीजिए नंबर वन समझ में आ रहा है अभी क्या होगा जो हम हर अलग क्वांटिटी यानी फोर्स ले ले डिस्चार्ज पावर टाइम एक्सेलरेशन सबके लिए हम फाइंड करेंगे बट वो हो गए बेस्ड ऑन प्राउड नंबर यानी जो भी हम डिराइव करेंगे जो भी हम डिराइव करेंगे वो इसी फॉर्म में होगे समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है वो हम करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा पहले लेते हैं टाइम स्केल रेशियो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर टाइम को सब्जेक्ट बनाए तो हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी टी आर इज इक्वल टू एल आर अपॉन बी आर यानी ये रहा एल आर और इक्वेशन वन में हमने फाइंड किया था दैट वेलोसिटी स्केल रेशियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ स्केल रेशियो तो वी आर की जगह हमने लिख दिया रूट एल आर समझ में आ रहा है यानी ये एल आर क्या होता है टू टाइम रूट एल आर इंटू रूट एल आर होता है तो एक एल आर एल आर फिर कैंसिल हो जाएगा रूट एल आर तो सिर्फ बचेगा ऊपर एक रूट एल आर समझ में आ रहा है गलती नहीं करनी यानी टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल आर इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू यानी हमें टाइम स्केल रेशियो भी क्या मिला इसी के फॉर्म में ही मिला समझ में आ रहा है अभी उसी तरह से हमने करना है फॉर एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी स्केल रेशियो तो हमें पता है कि रहा इक्वेशन नंबर वन दैट वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल आर और टी आर इज इक्वल टू भी हमें मिला अंडर रूट एल आर यानी फॉर फ्राउड मॉडल रो एक्सिलेशन स्केल रेशियो इज अन समझ में आ रहा है तो ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री उसी तरह से हम फाइंड करेंगे फोर्थ स्केल रेशियो ना फोर्थ इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन नाउ रो इज इक्वल टू आई नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम सो आई कैन से मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रो इंटू वी नैन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू लेंथ हमने कुछ नहीं किया वॉल्यूम को इस तरह से लिखा एरिया इंटू लेंथ सो हम लिखेंगे मास की जगह लिखेंगे रो आर ए आर एल आर और जो एक्सिलेशन स्केल रेशियो है वो तो अभी हमें मिला वन क्या है हमारा एक्सिलेशन स्केल रेशियो वन तो लिख दीजिए यानी हमें फोर्थ स्केल रेशियो मिल चुका है रो आर और जो ए आर है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू यानी एल आर स्क्वायर लिख सकते हैं और ये रहा एल आर यानी एफ आर इज इक्वल टू रो आर एल आर क्यूब समझ में आ रहा है इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फोर तो समझ में आ रहा है तो उसी तरह से समझिए बच्चों यहाँ अभी आप बोले कि मैडम यहाँ तो रो आर एल आर क्यूब आया अगर बच्चों यहाँ फ्लूड सेम 
यूज हुआ है दोनों में यानी मॉडल में भी सेम है वही प्रोटोटाइप में है यानी उसका भी स्केल रेशियो रो आर यानी क्या होता है स्केल रेशियो प्रोटोटाइप बाय मॉडल वही बी वन आएगा क्योंकि क्या है दोनों में फ्लूड सेम है अगर दोनों में फ्लूड सेम है यानी ये हो गया वन अगर ये वन है तो एफ इक्वल टू हमें मिलेगा एल क्यूब क्या मिलेगा बच्चो एल क्यूब फिर आता है डिस्चार्ज स्केल रेशियो नाउ डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी नाउ एरिया इज इक्वल्स टू वी नो एल आर स्क्वायर और वेलोसिटी स्केल रेशियो हमें इक्वेशन वन में मिला है दैट वी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल आर क्या मिला है हमें वी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल आर समझ में आ रहा है और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अंडर रूट एल आर इज नथिंग बट द एल आर रेस टू वन हाफ समझ में आ रहा है उसकी पावर होगी वन हाफ तो क्या होगा ये देखो ये, ये हो गया एल आर एस टू वन फाइव बाई टू कैसे यानी ये हुआ टू प्लस वन बाई टू यानी टू टू सा फोर प्लस वन डिवाइड बाई टू यानी फाइव बाई टू यानी क्यू आर इज इक्वल्स टू हो गया एल आर होल रेस टू फाइव बाई टू समझ में आ रहा है इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फाइव और फिर हमने फाइंड करना है पावर स्केल रेशियो नाउ यू नो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों वर्क अपॉन टाइम क्या होता है वर्क अपॉन टाइम एंड वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम सो ये होगा एफ आर डिस्टेंस एल आर और टाइम टी आर हमें पता है ये तो एल आर है ही और एफ आर हमने अभी ही फाइंड किया फोर स्केल रेशियो का ये रहा हमारा रो आर एल आर क्यूब ये यूज नहीं करना एफ आर इक्वल टू एल आर क्यूब ये तो हमने फर्दर किया था कि अगर सेम फ्लोर हुआ तो पर अगर हमें नहीं पता है तो हमें पहले ये ही लिखना है एफ आर इज इक्वल टू होगा रो आर एल आर क्यूब एल आर एज इट इज और हमें इक्वेशन टू में मिला था टाइम स्केल रेशियो इज इक्वल टू क्या है रूट एल आर तो लिख दीजिए समझ में आ रहा है अभी ये क्या हुआ रो आर एज इट इज ये एल आर क्यूब एंड एल आर मिला के हुआ एल आर एस टू फोर और ये रूट एल आर यानी मैं लिख सकती हूँ एल आर एस टू वन हाफ समझ में आ रहा है ये रहा रो आर और ये मैंने लिख दिया सेवन हाफ क्यों क्योंकि यहाँ है फोर एल आर एस टू वन सॉरी एल आर एस टू फोर और ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन हाफ इसको करो फोर टू सा एट माइनस वन बाई टू यानी एल आर उसकी पावर में आ जाएगा सेवन बाई टू समझ में आ रहा है ये जनरल इक्वेशन हुआ ये क्या हुआ जनरल इक्वेशन हुआ बट फर्दर आपको बोला जाए कि ये जो फ्लूड है वो सेम है दोनों में समझ में आ रहा है यानी फ्लूड सेम है यानी उसका स्केल रेशियो जो डेंसिटी होगी प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल का वो जो स्केल रेशियो है वो वन आएगा अगर ये वन है तो क्या हुआ पावर स्केल रेशियो इज इक्वल टू होगा एल आर होल रेस टू सेवन बाई टू तो समझ में आ रहा है जो भी क्वांटिटी हमें मिली वो इसी फॉर्मेट में मिली समझ में आ रहा है जो फ्राउड मॉडल में यूज हुई है उसी क्वांटिटी के फॉर्म में हमें मिल रही है तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है बट ये देखने से पहले बच्चों प्लीज फ्रॉड नंबर अच्छे से देखें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से करना है प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें